Please subscribe to my channel RK Studies and also press the bell icon to get the notifications instantly whenever I upload a new video on my YouTube channel. Hello everybody, welcome to my channel RK Studies. As you all know that I have started discussing about general knowledge with special reference to Jammu and Kashmir. Before this I have uploaded a video lecture in which I have told you about the history before making the Indian constitution. Today I will discuss about its formation, how constitutional assembly was formed and that's about the making of Indian constitutions actually. So let's start our today's topic. Indian constitution. Formation or making of Indian constitution. Uh, they said 1934 May. एम एन रॉय ने आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी अभी तक वैसे ब्रिटिश का कोई भी रिएक्शन नहीं आया 1935 में कांग्रेस ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाव पर कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाना है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर हमें देगी लेकिन ये सब कुछ होगा विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग होगी और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना जाएगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में सिर्फ वो वोट डाल सकता था पार्टिसिपेट कर सकता था इलेक्शन में जो आमिर हो जिसके पास प्रॉपर्टी हो अब 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वार सेकंड हुई और उधर ईस्ट में जापान भी राइज हो रहा था इसलिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कुछ प्लांट्स दिए प्लांट्स दिए और अभी वैसे जो है ना क्राउन रूल जिस जैसे आपने कल ही बात की थी अपने वीडियो में क्राउन रूल ही चल रहा था 1947 तक हमें पता है ना क्राउन रूल चला था 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ऑफर दिया 1940 में 8 अगस्त को ब्रिटिशर ने इंडिया को ऑफर दिया जिस ऑफर का नाम था अगस्त ऑफर इसमें क्या था इसमें क्या कहा ब्रिटिश ने कि आप हमारा साथ दो वर्ल्ड वार सेकंड में और वर्ल्ड वार सेकंड के बाद हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाकर देंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और इसके बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे बट कुछ इंडियंस ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्यों क्योंकि डोमिनियन नहीं इंडिपेंडेंस फुली इंडिपेंडेंस टोटली फ्री चाहिए थी इंडिपेंडेंस चाहिए थी हमें इस टाइम वॉइस रॉय था लिलित गोव जिसने ये ऑफर इंडिया के सामने रखा लेकिन ये अगस्त ऑफर फेल हो गया कारण क्या था इसका रीजन था क्योंकि इंडियंस को फुली इंडिपेंडेंस चाहिए थी कांग्रेस ने इसे स्पेशली रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि इस ऑफर में मुस्लिम लीग को वेटो दी गई थी मतलब कि अब जब तक मुस्लिम लीग अप्रूव ना करे कांग्रेस की कोई भी बात नहीं मानी जाएगी मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अप्रूव करेंगी तो मुस्लिम लीग की विटो पावर थी सो कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया अब गांधी जी ने कहा कि इंडिविजुअल सत्याग्रह सत्याग्रह का मतलब होता है आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस नॉन वायलेंस से या मतलब फाइट करो लेकिन पीस के साथ तो सत्याग्रह कीजिए ताकि कोई वायलेंस ही ना हो अब मार्च 1942 में ये अगस्त ऑफर फेल और एक और मिशन आ गया क्रिस मिशन इस मिशन को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया क्यों देखो अगर ऐसा था ना अब मुस्लिम लीग को वेटो थी तो वेटो थी तो अगर मुस्लिम लीग ही रिजेक्ट कर देगी तो कांग्रेस अगर रिजेक्ट ना भी करे एक्सेप्ट कर दे या रिजेक्ट कर दे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वेटो मुस्लिम लीग के पास थी ओके क्योंकि मुस्लिम लीग ने कहा हमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए ताकि हम सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें और हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए क्योंकि मिशन तो तब आता अगर दोनों एग्री होते मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी अब मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया तो ये तो आएगा ही नहीं मिशन 
ओके गांधी जी और कांग्रेस ने अब क्विट इंडिया मोमेंट लॉन्च किया क्योंकि बाकी जो भी मिशन या जो भी ऑफर दिया गया प्लान दिया जाता था उसमें कंडीशंस रखी जाती थी कंडीशन कैसी कि यह तभी अप्रूव होगा जब मुस्लिम लीग उस पर साइन करेगी जब मुस्लिम लीग उसको अप्रूव करेगी जब कांग्रेस उसे अप्रूव करेगी तो ऐसा था इसलिए उन्होंने क्विट इंडिया गांधी जी और कांग्रेस ने मिलकर क्विट इंडिया मोमेंट लॉन्च किया क्योंकि बाकियों में क्या था कंडीशंस रखी जाती थी ये देखकर ब्रिटिश ने फिर एक प्लान भेजा मई 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में पास हुआ तब वॉइस राय कौन था वेवल था अच्छा मैं ये बताना चाहता हूं वॉइस राय देखो पहले हेड कौन होता था गवर्नर जनरल ब्रिटिश के दौर में अब ब्रिटिश जब आया ना तो क्राउन रूल आ गया था मैंने आप जैसे पिछले वीडियो में भी बताया था क्राउन रूल कैसे आया ओके तो बट क्राउन रूल आने के बाद जब ये जो गवर्नर जनरल था ना इनकी पोस्ट को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह आगे वॉइस राय उसी को हेड बनाया गया तो यहां पर वॉइस राय कौन था उस टाइम कैबिनेट मिशन प्लान के टाइम जब इंडिया में पास हुआ कैबिनेट मिशन प्लान तो वो थे वेवल वो वेवल था इस टाइम प्राइम मिनिस्टर जो कि कौन था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन वो था क्लीमेंट एटली ये याद रखिएगा जब ये प्लान आया इसने एक बात बोली फेबरवरी 1947 में कि ब्रिटिशर को अब वापस आ जाना चाहिए मतलब अब इंग्लैंड लीव करेगा इंडिया बाय जून 1948 में अब इंडियंस ने कहा नहीं आप तब तक नहीं जा सकते जब तक हम टोटली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते जब तक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ना आ जाए जब तक इंडिया पाकिस्तान फ्री नहीं होता तब तक आप नहीं जा सकते नहीं नहीं तो वायलेंस बढ़ जाएगा अब हुआ क्या कि इसमें चेंजेस लाई गई और ये पास हो गया बिल और फिर इसी प्लान से बनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के तीन मेंबर थे याद रखना अलेक्जेंडर लॉरेंस एंड क्रिप्स तीन मेंबर थे कैबिनेट मिशन प्लान के अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहूंगा आपको चलिए जानते हैं देखो जैसे मैंने बताया कि कैबिनेट मिशन प्लान से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई कैसे बनाई गई इसके बारे में चलिए जान लेते हैं सबसे पहले वन टू आ मिलियन रूल लाया गया वन टू अ मिलियन रूल बताता हूं फॉर एग्जांपल मान लो किसी प्रोविंस में किसी रीजन में टेन uh, मिलियन लोग रहते थे किसी स्टेट में अब वहां तो हम प्रोविंस कहेंगे तो किसी प्रोविंस में टेन मिलियन लोग रहते थे यहां से टेन मेंबर्स आएंगे वन टू अ मिलियन मतलब एक मिलियन में से एक ही आदमी उठाना है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए तो कहने का मतलब अगर किसी प्रोविंस में टेन मिलियन लोग रहते हैं तो यहां से टेन मेंबर्स आएंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए अगर फाइव मिलियन लोग हैं तो फाइव मेंबर्स ही और अगर वन मिलियन तो जैसे वन टू वन वन टू अ मिलियन रूल है तो इसमें वन मिलियन में से ओनली वन मेंबर आएगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए देखो ये जो था ना वन टू मिलियन रूल इसे ही कहते थे इसलिए वन टू अ मिलियन रूल को देखते हुए 389 एटी नाइन मेंबर्स दिए गए कैबिनेट मिशन प्लान के लिए इन सब ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया वो तो 299 नाइनटी नाइन मेंबर्स ही थे ना बाकी पाकिस्तान चले गए कितने 90 मेंबर्स ये 1947 में ही पाकिस्तान चले गए थे ये 389 जो मेंबर थे ना 389 मेंबर्स दो जगहों से लाए गए थे एक प्रिंसली प्रोविंसिस से जहां राजा महाराजा राज करते थे प्रिंसली प्रोविंसिस और दूसरे जहां ब्रिटिश खुद रूल कर रहे थे इन दोनों जगहों से 389 मेंबर्स को लाया गया कैबिनेट मिशन प्लान के लिए अब 299 मेंबर्स में से भी मैंने कहा ना कि कुछ पाकिस्तान चले गए टू नाइनटी बचे तो टू मेंबर्स में से भी डिविजन की गई मेंबर्स की 292 मेंबर्स गवर्नर प्रोविंस से आए फोर मेंबर्स चीफ कमिश्नर प्रोविंस से आए टोटल गवर्नर प्रोविंस कितने थे वो थे 11। गवर्नर प्रोविंस और कमिश्नर प्रोविंस एक्चुअली ये स्टेट्स और यूटीज के ही तरह थे गवर्नर प्रोविंस जो थे ना उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी कमिश्नर प्रोविंस जो थे ना उनकी लेस पॉपुलेशन थी पावर ज्यादा थी गवर्नर प्रोविंस के पास और कम पावर थी कमिश्नर कमिश्नर प्रोविंस के पास 
यूटीज की तरह और स्टेट की तरह ये काम मतलब स्टेट की तरह गवर्नर प्रोविंस काम करते थे और यूटीज की तरह कमिश्नर प्रोविंस काम करते थे देखो कैबिनेट मिशन ने बोला कि 296 नाइनटी मेंबर के इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे इनडायरेक्ट बताया है ना मैंने बिल्कुल जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स चुने प्रिंसली स्टेट्स वालों का इलेक्शन ही नहीं होगा वहां तो राजा खुद डिसाइड करेगा कि कौन सा मेंबर जाएगा असेंबली में कौन सा नहीं मतलब प्रिंसली स्टेट्स में इलेक्शन का प्रोसीजर नहीं था नॉमिनेशन का प्रोसीजर था वहां पे वहां पे नॉमिनेशन इलेक्शन नहीं लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ने 93 सीट्स फिल ही नहीं किए उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे प्रिंसली स्टेट वालों ने जितने भी प्रोविंस सेलेक्ट करने थे उसके हर एक प्रोविंस में सीट्स इस तरह डिसाइड होती थी कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सिक्स में मुस्लिम्स में और जर्नल में अब जर्नल में कौन थे हिंदूज और दूसरे रिलीजन के लोग आते थे बट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ये सब किया जाता था जितनी पॉपुलेशन है उसके बेस पर डिसीजन लिया जाता था डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे प्रोविंस की सीट्स प्रोविंस में सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती अब इलेक्शन कैसे होंगे मुस्लिम को मुस्लिम चुनेंगे सिक्स को सिक्स और जर्नल को सिर्फ जर्नल चुनेंगे अकॉर्डिंग टू वन टू अ मिलियन रूल जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया ओके okay? अगर कहीं हाफ मिलियन ही पॉपुलेशन है वैसे देखो ना अगर हाफ मिलियन भी हो सकते हैं हमने कहा वन टू अ मिलियन रूल मतलब एक मिलियन में से एक आदमी उठाना एक मेंबर जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए अगर कहीं हाफ मिलियन ही पॉपुलेशन है तब उन्हें कंबाइन किया जाएगा दूसरे प्रोविंस के साथ जिसके पास काम है उसको दूसरे प्रोविंस के साथ सिख के साथ सिख मिल जाएंगे मुस्लिम के साथ मुस्लिम और जनरल के साथ जनरल मिला के इस तरह से फिर किया जाएगा वन टू अ मिलियन रूल के अकॉर्डिंग इलेक्शन ओके okay? अब इलेक्शन कैसे होते थे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होते थे मतलब एक एक बैलेट पेपर दिया जाता था हर एक मेंबर को जिस पर मेंबर को प्रेफरेंस देनी पड़ती थी कि अगर एक सिलेक्ट नहीं हुआ तो दूसरा दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा ये होना चाहिए तीसरा नहीं हुआ चौथा ये तो इस तरह से प्रेफरेंस दी जाती थी वहां पर अब अगर कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा तो सबसे कम सीट्स जिसके पास हैं उसे हटा दिया जाता था और उन सीट्स को के अंदर जितनी भी प्रेफरेंस मिली हुई ना वो डिवाइड हो जाती थी और कम वाले को हटा दिया जाता था वो बाकियों में डिवाइड हो जाती थी अब इन 296 सीट में से कांग्रेस ने जीती 208 सीट्स मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स जीती और अदर्स उसमें बाकियों ने 15 सीट्स जीती इसीलिए मुस्लिम लीग ने बोला कि हम बाइकआउट करते हैं हम मीटिंग नहीं करना चाहते हम मीटिंग नहीं करेंगे ओके तो ये मीटिंग क्या थी कौन सी मीटिंग थी ये इसके बारे में मैं तो डिस्कस करेंगे हम अब कौन कौन सी मीटिंग्स हुई उन सब को इजी वे से जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय